Mon prochain invité, il était de passage euh, jeudi dernier à Montmagny euh, pour euh, faire un peu le bilan de la campagne avec euh, les gens qui euh, font partie de l'aile conservatrice du Québec dans la Côte-du-Sud. Éric Duhem, bonjour. Bonjour. Éric, comment ça va? Bien, ça va super bien. On a... Euh... Deux mois après une campagne électorale, le stress est, est parti, la tension diminue. Euh, on regarde le chemin qu'on a parcouru. Euh, C'est sûr qu'on a été déçus, comme vous le savez, le 3 octobre. On aurait souhaité l'élection de députés, notamment ici avec Frédéric Poulain dans la Côte-du-Sud, mais aussi ailleurs au Québec. Euh, malheureusement, on a eu beaucoup de votes, mais ça ne s'est pas traduit en termes de sièges. On a eu 530 000 électeurs qui ont voté pour nous, pratiquement le même nombre que les autres partis politiques d'opposition. Mais nous, malheureusement, on est le seul parti qui n'a pas, pas réussi à se traduire en siège. Euh, cela étant dit, on on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Québec. Là, un parti politique qui part pratiquement à zéro puis qui atteint 13 des votes comme on le fait. On a fait quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'on peut être très fier. Maintenant, il faut s'assurer de continuer parce qu'on a... Une... Vous savez, les marches, ça ne se monte pas toutes en même temps. Il faut y aller une étape à la fois. Puis je pense qu'on a franchi une grosse marche le 3 octobre dernier. Bon, ça fait deux mois, euh, même oui. presque trois, là, que, 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 que la décision a été rendue, là, que le vote a été, oui. a été rendu. Vous vivez comment, vous, avec ça? Comment... Bon, vous le dites, là, c'est quand même important, là, c'est plus de 500 000 votes. Mais là, vous ne pouvez pas rentrer Mais, au Parlement. Euh, Madame, deux... euh, Madame la Présidente refuse que vous entriez au Parlement. Elle a choisi de se faire euh, le perroquet de François Legault plutôt que la gardienne de la démocratie. <rire> ça lui appartient. Cela étant dit... Euh, T'sais, en politique, il y a deux façons, comme, pas juste en politique, dans tous les, dans tous les défis qui nous, euh, qui nous confrontent dans la vie. Euh, quand on a une défaite, quand on a un, un moment un peu plus difficile, il y a deux types de, de personnes. Il y en a qui s'écrasent, puis il y en a d'autres qui se rajoutent les mains, puis ça les motive encore davantage, puis ils se surpassent le surlendemain. Puis moi, je fais partie de cette deuxième gang-là. Euh, la politique, c'est pas un sprint. Moi, quand je suis arrivé en politique, vous le savez, j'étais ici il y a deux ans, puis je l'avais dit, même ici, même dans le studio, moi, je ne m'engageais pas en politique pour une élection, je m'en engageais en politique pour une décennie. Euh, moi, je ne suis pas un sprinter, je suis un marathonien et euh, j'ai l'intention de continuer euh, sur la voie où on est parti. Je suis extraordinairement content de la progression. Hein. S'il y a deux ans, quand j'étais ici la première fois, là, si on m'avait dit que le parti allait finir à 13 là, il n'y a personne qui aurait cru ça. Là. Tout le monde pensait que si on finissait 2-3 ça serait beau. On a fait 13 euh, Moi, je vous dis que la prochaine élection, on va faire encore davantage. On va être mieux structuré. On va professionnaliser l'organisation. On va euh, élaborer nos communications pour s'assurer de rejoindre encore plus de gens et j'ai confiance en l'avenir. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Là. Vous le dites vous-même, les résultats sont là, mais qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus? Euh, bon, on sait que dans la Beauce, c'était quand même... Ça a été très euh, serré, Ici, ça a été une, quand même une On a fini deuxième de, à peu près. De, 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 de dans, fait, dans toutes les circonscriptions, ici, dans Chaudière-Appalaches, on a fini deuxième. Il y a une personne sur trois dans la région de Chaudière-Appalaches qui a voté conservateur. Euh, on était vraiment l'opposition à la CAQ. Qu'est-ce qui a accroché, selon vous? Mmh. Bien, écoutez, parce que, ce qui a accroché... Parce qu il n'a pas d'élu. C'est sûr qu'on a manqué de temps. La, la, moi, pour moi, la première chose, là, quand je regarde ça avec la, la, la posteriori, tout faire en un an, c'est très rapide. Euh, là, on a quatre ans devant nous. Fait que là, c'est ça que j'apprécie, c'est que là, on va avoir du temps, on va avoir des ressources aussi, on n'avait pas de ressources. Hein. Moi, trois, quatre mois avant l'élection, on avait un demi-employé, on se battait contre la CAQ qui en avait 400. Comprenez que notre combat, là, c'était pire que David contre Goliath. Là. Donc, euh, il, faut, il faut mettre ça en perspective. En fonction des ressources qu'on avait, puis du temps qu'on a eu, on est très content. mais c'est sûr et certain que c'est à faire. Il aurait fallu partir un an plus tôt, puis il aurait fallu avoir plus d'argent, puis il aurait fallu, tu sais, avoir plus de monde sur le terrain. Mais euh, on a déjà quand même une bonne base sur laquelle on peut construire pour l'avenir. Est-ce que vous choisiriez le même comté? C'est facile, ça aussi, c'est facile à dire a posteriori. Euh, puis ça, c'est un, une bonne question parce qu'il y a une raison pourquoi il y a, il y a eu un changement. Les, dans la grande région de Québec, là, je veux dire Appalaches puis la capitale nationale, on pensait vraiment qu'au niveau du transport, l'enjeu principal allait être le tramway, le projet de tramway à Québec. Et euh, ça a été beaucoup plus le troisième lien. C'est même devenu un sujet national. Hein. Le troisième lien, euh, Québec-Lévis, est devenu un sujet d'intérêt national. Vous savez, comme moi, j'en ai même parlé au débat des chefs. On a passé trois, quatre jours de campagne à parler de ça. Même les médias nationaux parlaient que de ça. Le monde à Montréal était écœuré d'entendre parler du troisième lien pour une fois que c'était nous autres qui imposaient un thème. Mais, mais, le... mais ça a fait en sorte que le troisième lien, c'est un projet qui est particulièrement cher aux gens de la Rive-Sud. Ça a un peu déplacé l'attention alors que le tramway est plus cher pour les gens de la Rive-Nord de Québec. Donc, euh, mais ça, je pense que c'est un peu imprévisible en politique. C'est pour ça qu'on aime la politique. Hein. Il y a une partie d'imprévisible. Et euh, ça, ça en était une chose que moi, personnellement, je n'avais pas vu venir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs non plus de la scène politique qui pensaient que le troisième lien allait prendre autant d'importance puis que le tramway allait passer en deuxième. Bon, ça a partir au passé? Oui. 
Maintenant, vous êtes salarié. Oui. Vous avez un salaire, en fait. Mais en fait, pendant deux ans, moi, j'ai été bénévole. Quand je suis arrivé ici comme, comme candidat à la direction du Parti conservateur, euh, j'avais dit que je voulais être bénévole. J'ai été bénévole pendant deux ans. J'espérais être payé comme député à partir du 3 octobre. Ça ne s'est malheureusement pas concrétisé. Euh, Puis si je veux garder mon conjoint, je ne peux pas vivre éternellement sans revenu. Donc, euh, j'ai demandé au parti de me verser un salaire. Euh, ce qu'ils ont fait, là, je reçois exactement le même salaire, par exemple, que Paul Saint-Pierre Plamondon recevait quand il était chef non élu du Parti québécois jusqu'à tout récemment. Euh, ils m'ont donné le même salaire donc, que, les, euh, que les autres. Bon. Éric, quatre ans, c'est long. Euh, parce que les prochaines élections... Euh, euh, comme ça, c'est adaptique, on sait que c'est dans quatre ans. Oui. C'est long, quatre ans. Euh, là, on parle peut-être, dans le journal de Québec de jeudi dernier, on parlait euh, d'une possibilité là, que, que le, un virage autonomiste, identitaire. Euh, bon, c'est des Mais... gens proches de vous qui... Qui, qui, qui font état là, de, de, de oui. cette nouvelle ligne de parti. Est-ce que ça vous rejoint? Oui, d'abord, il faut que vous sachiez que le parti a toujours été, en tout cas sous mon leadership, un parti autonomiste. Moi, je suis un Québécois d'abord. Euh, je pense que c'est important que le Québec soit respecté dans ses champs de juridiction. Cela étant dit, il faut évidemment comprendre que ça se passe à l'intérieur du Canada. On n'est pas un parti souverainiste. Là. On n'est pas le PQ 3.0. Il y a déjà deux partis péquistes là, avec la CAQ maintenant puis le Parti québécois. On ne veut pas être le troisième, sauf qu'on veut quand même que le Québec soit respecté dans ses champs de juridiction. On veut promouvoir et défendre la langue française. Pour nous, c'est des choses qui sont importantes, mais... Euh, on a, encore une fois, on n'avait peut-être pas eu le temps de bien définir c'est quoi être autonomiste au Québec euh, en 2022. Là, on, a, on va avoir du temps. On a un congrès en 2023 qui s'amène. On va, euh, justement, avec les membres, élaborer notre politique autonomiste. Et euh, j'ai confiance que ça va être beaucoup plus facile de l'expliquer à la population. Qu'est-ce que ça veut dire être, d'ailleurs, davantage autonome? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais je vais vous donner un exemple très concret. On va parler de l'énergie parce que c'est une question fondamentale, là, présentement, surtout quand on a M. Fitzgibbon qui nous dit qu'il faut faire preuve de sobriété. Il va falloir mettre nos, euh, nos thermostats à 19 degrés dans nos salons. Là. Euh, le Québec est riche en ressources, on est riche en énergie, et là, on est en train de manquer d'énergie. Être autonome, là, ça veut dire qu'il faut continuer à développer nos propres ressources pour être autonome au Québec. Moi, là, je ne trouve pas ça normal qu'au Québec, on a du gaz puis du pétrole sous nos pieds, puis qu'on soit 100 dépendant du gaz puis du pétrole de l'étranger. Être autonome, ça veut dire qu'il faut qu'en matière énergétique, on soit capable de s'autosuffire. Euh, et, et ça, vous savez, on est le seul parti qui propose d'exploiter nos ressources, hydro, euh, nos hydrocarbures au Québec. Alors, vous savez qu'avec l'environnement, ça ne fait pas d'unanimité? Bien, à un moment donné, là, il va falloir qu'on comprenne une chose, là, que qu'on importe le, le pétrole ou qu'on importe le gaz naturel de l'extérieur ou qu'on creuse puis qu'on qu consomme notre propre gaz, notre propre pétrole, ça ne cause pas plus, plus de, de, de pollution, ça va en causer moins si on le fait chez nous. On a les normes environnementales supérieures d'ailleurs, puis... On, on voit la crise présentement, vous le savez, que depuis la guerre en Ukraine, hein, le, ga le, le gaz puis le pétrole euh, russe, euh, ils ont beaucoup plus de difficultés en Europe. Il y a un paquet de problèmes. Les Européens sont en train de convertir des centrales euh, au charbon. Et on retourne à 40-50 ans en arrière, 60 plus polluants que des centrales au gaz naturel. Si au Québec, on est allé de l'avant, par exemple, avec un projet comme GNL Québec au Saguenay, euh, on pourrait aider nos alliés européens, on pourrait contribuer à assainir l'environnement, pas juste au Québec, mais à la grandeur de la planète. Et, et ça, puis parce que, vous savez, la pollution, ça n'arrête pas aux frontières. Hein? Pas, euh, ils ne respectent pas beaucoup les juridictions là, des pays puis des États. Eux. Donc, euh, les, à un moment donné, il faut, faut y aller de façon réaliste. Puis le discours environnemental, j'en suis. Là, on veut tous vivre dans un Québec plus vert. Cela étant dit, c'est pas en faisant, en faisant les hypocrites en exportant notre pollution qu'on va aider à sauver la planète. Là. Autonomie, c'est identitaire. Oui. Identitaire. Bien, c'est la langue, c'est la promotion de notre langue française. C'est aussi s'assurer de l'intégration de nos nouveaux arrivants. Euh, je pense que c'est important. Les Québécois veulent euh, une immigration davantage francophone. On, on veut aussi partager nos valeurs, notre culture, s'assurer que on, on a la chance d'être de, de, les descendants d'un peuple qui a, été, qui a été riche en histoire. On veut s'assurer de transmettre ça aux prochaines générations. Je pense que c'est surtout dans ce sens-là qu'on peut parler d'identité. Je vous ai parlé qu'il vous reste quatre ans, euh, moins de quatre ans maintenant. Là. <rire> Il vous reste trois ans et neuf mois. Ça va vite, hein, trois ouais. mois déjà de passé. <rire> Eric, euh, on a parlé sur les réseaux nationaux de maraudage, peut-être euh, des oui. insatisfaits qui auraient, accepté, qui auraient apprécié être nommés ministres, ne le sont pas été. Il y a de la déception. 
Est-ce que vous avez déjà commencé? Oui. Que... Moi, je, si je sais que je suis le seul chef de parti qui l'avoue publiquement. Là, jamais que d'habituellement, les chefs vont sans catimini. Moi, j'ai choisi de le faire à la place publique. Je l'ai fait quand je suis arrivé chef il y a quatre ans. Il y a deux ans, j'avais dit qu'une de mes priorités, c'était d'avoir un député. Puis vous le savez, quelques mois plus tard, Madame Sanson. Claire Sanson est devenue la première députée conservatrice à l'Assemblée nationale en 86 ans. Euh, j'ai l'intention de recruter un autre député ou une autre députée. Je me cherche une nouvelle Claire Sanson. Qui vous Sanson. permettra d'entrer oui. au Parlement. Et euh, j'ai déjà j'ai déjà commencé à parler avec certaines personnes. Euh, il y a beaucoup d'insatisfaction à la CAQ, vous savez, parce que... Euh, c'est pas juste parce qu'ils sont pas ministres, là, parce que ce gouvernement-là dit une chose et fait souvent son contraire. Euh, c'est un gouvernement qui change beaucoup d'idées souvent et euh, sont difficiles à suivre. Même le caucus, des fois, il y a des députés qui ont de la misère à suivre. Et euh, dans les décisions qu'ils prennent, il y a beaucoup d'incohérences. Euh, tantôt, je parlais de l'énergie. Le M. Fitzgibbon qui nous parle de, de, de sobriété énergétique, alors qu'en campagne, il nous parlait de construire des barrages, alors qu'en même temps, il annonce qu'ils vont exporter 20 de notre production euh, hydroélectrique, qu'ils vont vendre ça aux Américains. En même temps, ils disent qu'ils veulent construire des éoliennes. En même temps, ils disent non au gaz, au pétrole. Je veux dire, ce gouvernement est totalement contradictoire sur plusieurs enjeux, puis ça fait qu'il y a des députés qui sont de plus en plus insatisfaits à l'intérieur des rangs. Et euh, ils voient que le Parti conservateur, bien, on est, on, idéologiquement, on est beaucoup plus cohérent. Puis je pense que ça va commencer à plaire à de plus en plus de monde. Puis n'oubliez pas que la CAQ a quand même... Il y a, il y a un vieux fond en déquisse, les gens suivent. On était des gens qui, à l'époque, avions fusionné avec François Legault. Euh, je vais vous prendre un autre exemple. La santé, qui est un, un des gros problèmes actuellement au Québec. Euh, nous, quand on a dit oui à la fusion entre l'ADQ et la CAQ avec M. Legault, M. Legault nous avait promis du privé, il avait promis l'addition du secteur privé en santé si on votait pour la fusion avec son parti. Aussitôt qu'on lui a fait confiance puis qu'on lui a dit oui à la fusion, il a complètement oublié ça, il a totalement mis ça de côté. Puis regardez le désastre aujourd'hui du système de, de santé sous la CAQ, ça n'a jamais été pire que sous le leadership de François Legault. Donc c'est le genre de choses qu'il y a des gens à l'interne qui sont insatisfaits et c'est ces gens-là que je vais courtiser. Donc la réforme Barrette n'a pas aidé non plus? Ça, non. Ça n'allait pas mieux sous les libéraux? Là. Non, non, mais on a, on, on, la presse là, au cours des derniers jours a justement sorti des chiffres. Là. Le temps d'attente a plus que doublé. Euh, les gens qui sont à l'extérieur des délais raisonnables ont explosé sous le leadership de la CAQ. Puis, tu sais, c'est pas juste la question de la pandémie. Là. Je pense que la pandémie a le dos large actuellement. Là. Eric, euh, 2023 est à nos portes. C'est quoi votre... Euh, c'est de... votre, votre emploi du temps pour les... Euh... Je veux faire beaucoup de tournées des régions comme j'en fais présentement, comme je suis ici, là, dans votre région. Je pense que c'est important. Vous Ouais. Très bien. On, écoutez, ouais. là, les, gens, les gens, même les gens qui n'ont pas voté pour nous, trouvent ça, que ça n'a pas de bon sens qu'on ne soit pas représenté. Les gens sont démocrates. Là, ils disent, écoute, il y a une personne sur sept au Québec qui a voté pour vous, puis vous n'avez pas une personne sur 125 à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de bon sens. Ils savent aussi, tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nos idées, reconnaissent qu'on a des idées différentes. Moi, je suis un démocrate. Hein. J'ai choisi de, de la voie démocratique. Je n'étais pas d'accord avec la façon de gérer de M. Legault. Euh, puis on est plusieurs personnes, que Frédéric Poulain ici dans le comté, mais d'autres ailleurs, partout au Québec, on en a eu des gens qui se sont levés puis ont dit « moi, je suis pas d'accord ». Puis au lieu de canaliser cette, cette insatisfaction-là, juste en manifestant puis en chialant, on a décidé de faire quelque chose de constructif. On a décidé d'offrir une alternative aux électeurs. Puis il y en a un sur sept qui ont mis leur X à côté de nos noms le 3 octobre. Et ces gens-là, qu'on ne soit pas capable d'être représentés au Parlement, pire que ça, M. Legault ne veut même pas que j'aille faire une conférence de presse à l'intérieur des murs du Parlement. Il ne veut même pas que je puisse recevoir les groupes comme tous les autres chefs de parti à l'intérieur des murs du Parlement. Euh, les gens nous disent ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'en France? Quand c'est rendu que même Françoise David puis Amir Kadir de Québec solidaire trouvent que ça n'a pas de sens que je ne puisse pas rentrer à l'Assemblée nationale, quand c'est rendu que Jean-Pierre Charbonneau, l'ancien président de l'Assemblée nationale euh, et ministre du Parti québécois, dit que ça n'a pas de bon sens qu'on ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, vous voyez bien que ce n'est pas, pas une question partisane. Là. Il y a eu une, une distorsion démocratique. Puis en tant que Québécois, c'est une valeur chère, la démocratie. Il faudrait s'assurer que tout le monde soit autour de la table où les décisions se prennent puis que nos idées puissent avoir leur place au soleil, elles aussi. Là. Bon, c'est la décision d'il y a quelques semaines. Est-ce que vous pensez que cette décision-là peut changer? Je l'espère, je le souhaite. Je pense que euh, Mané ouais. va falloir, c'est bien beau la partisanerie caquisse, mais Mané va falloir qu'il y ait des gens qui s'élèvent un petit peu au-dessus de ça et qui reconnaissent que... Euh, les, toutes les idées là, qui ont été votées par les électeurs. Parce que l'alternative, c'est quoi? C'est de dire que ces gens-là, leur vote ne compte pas. pas ça n'a ça pas de sens. C'est une aberration. Même, on a eu et à peu près le même nombre de votes que les libéraux. Les libéraux, présentement, reçoivent au niveau de leur budget de communication et de, 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 de recherche plus de 5 millions de dollars par année. Nous, on ne reçoit pas un sou. Ils ont 21 députés. Nous, on en a zéro. Pour le même nombre de votes. 
Il y a une incohérence, il y, y a une absurdité à sa face même. Puis j'espère je, que M. Legault va agir comme un chef d'État plutôt que le chef de la, la CAQ, puis qu'il va dire qu'il faut faire quelque chose pour réformer ça. il y aurait une élection partielle. Est-ce que vous seriez du nombre? Ça dépend dans quelle circonscription. Mais euh, si c'est une circonscription là, qui a un profil conservateur, c'est sûr que j'y serai. Merci beaucoup. Ça On va un profiter de l'occasion. Vous souhaitez de joyeux fêtes. Et merci à tous vos téléspectateurs aussi. Oui, une bonne et heureuse année 2023. Puis on va suivre avec intérêt les, les prochains mois d'Éric Duhem. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci. Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Voilà, ça complète. On s'arrête.